எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி தொடர்பில் இன்றைய பாராளுமன்றத்தில் வாத பிரதிவாதம் இடம்பெற்றது ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பினர் இரண்டாவது அதிகூடிய பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களை கொண்ட கட்சியாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு எதிர்கட்சித் தலைவர் பதவி வகிக்க முடியாது அவர்கள் அரசாங்கத்தின் ஒரு பங்குதாரர் ஆவர் இரண்டாவது விடயம் இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் அரசியலமைப்பின் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் பதிமூன்றாவது சரத்திற்கு அமைய மஹிந்த ராஜபக்ச எதிர்கட்சித் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டமையானது அவர் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவின் உறுப்புரிமையை பெற்றுக்கொண்டதன் பின்னரே பொதுஜன பெருமுனை என்பது வேறொரு கட்சி தேர்தல் காலத்தில் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் சார்பிலேயே மஹிந்த ராஜபக்ச வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார் அவர் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் அங்கத்துவத்தில் இருந்து விலகி முப்பது நாட்களுக்கும் அதிகமாகியுள்ளது இதன்போது அவருடைய பாராளுமன்ற உறுப்புரிமை ரத்தாகிறது அப்படியானால் அவரால் எதிர்கட்சித் தலைவராக செயற்பட முடியாது இந்த விடயங்களுக்கு பின்னர் பதில் வழங்குவதாக சபாநாயகர் குறிப்பிட்டிருந்தார் சபாநாயகர் அவர்களே இந்த விடயம் தொடர்பான இறுதி தீர்மானம் உங்களின் கரங்களிலேயே தங்கியுள்ளது நீங்கள் தற்போது தீர்வு ஒன்றை வழங்கியுள்ளீர்கள் அதனை பாராளுமன்றத்திற்குள்ளே மாத்திரம் சவாலுக்கு உட்படுத்த முடியும் வெளியில் இயலாது ஒரே கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆளும் கட்சியாகவும் எதிர்கட்சித் தலைவராகவும் செயற்பட முடியுமா என்பதை தற்போது தீர்க்க வேண்டிய பிரச்சனையாக உள்ளது பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் முன்னரும் அதன் பின்னரும் இதுபோன்ற மூன்று முன்னுதாரணங்களை இந்த சபை கண்டுள்ளது மைத்ரிபால சிறிசேனா நாட்டின் ஜனாதிபதியாக செயற்பட்ட போது நிமா ஸ்ரீபால் அடி சில்வா எதிர்கட்சித் தலைவராக செயற்பட்டுள்ளார் சந்திரிகா பண்டார் நாயக்க நிறைவேற்ற அதிகாரமுடைய ஜனாதிபதியாக செயற்பட்ட போது அவரின் கட்சியைச் சேர்ந்த மஹிந்த ராஜபக்ச உறுப்பினராக இருந்த போதும் எதிர்கட்சித் தலைவராக டி பி விஜயதுங்க செயற்பட்டார் அதேபோல் நிறைவேற்ற ஜனாதிபதி அமைச்சரவையின் தலைவராக இருந்த போது ராணில் விக்ரமசிங்கே எதிர்கட்சித் தலைவராக செயற்பட்டுள்ளார் அறிவிப்புக்கு அமைய மஹிந்த ராஜபக்சவை ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளரின் கோரிக்கைக்கு அமைய எதிர்கட்சித் தலைவராக நியமிக்கவில்லை நீண்ட காலமாக பாராளுமன்றத்தில் காணப்படும் சம்பிரதாயங்களுக்கு அமைய சபையில் அதிக பெரும்பான்மையை கொண்ட எதிர்கட்சியினருக்கே எதிர்கட்சித் தலைவர் பதவி வழங்கினோம்